Juan tenía todo en la memoria. No le gustaba usar máquinas de escribir. Le cargaba hacer ese tipo de trabajo. Entonces, hay tantos audios de música, hay tantas diapositivas, tantas fotografías, hay tantos videos, hay tantos escritos. Todo estaba en la memoria. La perfección del enorme círculo en espiral, dibujado en el muro del salón de la casa de mi abuela, me provocaba tomar un lápiz para continuar su trazado. Sin embargo, siempre venía el adulto de turno que frustraba mis intenciones reduciendo mis impulsos a una hoja de papel, explicándome que eso era un trabajo del tío Juan, un legado en su ausencia. Alguien que yo no conocí. Lechero de cara. Tenemos que reinventarlo todo, sacar el trasfondo del hombre, la trastienda del ser. Allí está todo, en esos remolinos neuróticos, místicos, eróticos, eso es el ser. Esta será la gran revolución cultural, social, espiritual. Es la hora de las grandes liberaciones de los nuevos pueblos. Nosotros vamos a liberar a Chile. Tenemos fuerzas que desconocemos. No te olvides que esta es la única juventud que tenemos para dar la vida o perderla. 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 Lo conocí cuando ingresamos a la universidad. Hicimos una exposición en la misma Escuela de Arquitectura, que la organizamos juntos. Exposición de arquitectos pintores, que tuvo bastante trascendencia. Yo diría que fue el detonante que nos disparó a ambos a la pintura más eh, oficial. De ahí tuvimos una crítica tan buena, tan buena a ambos, que... Nos consideramos pintores y se sucedieron varias exposiciones. Yo siempre soñaba con algún día conocer Europa, pero Juan, que era un hincha acérrimo de Mata, eh, conocía perfectamente la vida de Mata, sabía que Mata había renunciado a la carrera de arquitecto y se había arrancado a Europa, de hecho no volvió nunca más, y era una especie de émulo que tuvo en, en un principio. Eh, teníamos un plan juntos de eh, abrirnos camino en, en Europa. Eh, conseguimos un pasaje muy, muy barato en la Sudamericana de Vapores para viajar a España. Tengo recuperado todo este primer periodo de cartas, que deben ser unos tres o cuatro años de cartas, en las cuales eran gritos de socorro, ayuda y ganas de tener contacto con lo que él había dejado, que le dolía mucho. Mira, aquí hay, aquí hay una carta en la cual tengo hasta croquis de sus cuadros. Juan partió en tren a Europa porque se fue a Buenos Aires y de ahí se fue, de ahí tomó el barco. Esta es. Mira, cuando, cuando las leo pienso en la voz de Juan porque bueno, era como muy trágico para leer y para escribir y para, para vivir.
jueves 29 de marzo de 1962, navegando hacia Gibraltar. Lucha, lo que significa un viaje como este es algo mucho más importante de lo que nosotros imaginábamos. Después de dos días y una noche de horrible tren, llegué a una ciudad enorme. Los bonaerenses son agresivos, rápidos, despectivos, insolentes. Todos gritan, todo es feo, desconocido. Pasé horas botado en la cama de esa pieza infesta con un espejo alto y opresivo. Parece que era la primera vez que me enfrentaba a mí mismo. Entonces, a cuatro días de haber salido de mi casa, ya sentía que nada de eso tenía ningún sentido, que era solamente una estúpida fuga. El buque es lo más malo que existe y los demás pasajeros que son 1.500 son tomados directamente de las poblaciones callampas de Buenos Aires y Brasil. Son prácticamente animales. Uno se encierra, se encierra muy estrecho y empieza a repasar toda la vida, a repasar los amigos, a repasar las razones del viaje. Mientras tanto, se van conociendo otras ciudades, se oyen otras lenguas, se usan otras monedas. Entonces uno empieza a vivir de veras. Ahora uno se da cuenta que en nuestro Santiago nadie vive. Todos están ahí, pero nadie vive. De aquí viene que uno siempre se sienta incompleto, no realizado. En las condiciones en que yo he salido es entrar inmediatamente en tensión. De pronto uno empieza a ver, a sentir, a pensar con más intensidad. Ahora diviso lo que es la libertad y por qué se habla tanto de ella. Si quieres vivir en paz contigo mismo y con el mundo, quédate en Santiago. Si quieres hacer cualquier cosa que tenga alguna importancia, aunque solo sea casarse, sale de Chile inmediatamente. Me quedé por... Eh, por cobarde. Porque... tenía una polola, tenía unos padres, eh, quería recibirme, quería casarme, eh, y veía que todo eso no era compatible con el viaje. Juan, sabiendo que esos miedos los tenía y sabiendo que era verdad, eh, votó todo. En Chile en esa época los, los artistas estudiaban arte en unos libros que eran como un diccionario de fotitos de este porte y ver un Picasso de este porte, ver un Velasco de este porte no te cunde mucho y no había gran obra sino la obra que había en el Museo de Bellas Artes era del principio del siglo XIX pero no había las grandes obras entonces eh, Juan quería ir a estudiar grabado con William Hayter During the summer of 1962, every morning I circulated through the different galleries of the Prado Museum. There is one painting I paid a visit every single day, even for a short while. That is The Maidens of Honor by Velázquez. The magic rituals that I performed in the space of Velázquez were body and mind enlightenments only similar to facing God, the great totality, the white light, the radiant unknown. Charged with fire, many times after these total art experiences, I would have to rush to the men's room in the museum 
and quickly revitalize my face with cold water, heart beating fast, blood rushing to my head, similar to an orgasm during which I would visualize the voluptuousness of the Italian paintings on the second floor. I was then 22. Los primeros años de Juan fueron muy terribles. No tenía dinero, tenía que vivir de allegado, eh, tuvo problemas de salud, el invierno crudísimo de París. Heiter le dijo que si no tenía con qué pagar las clases, que, que las tomara nomás las clases. Debe haber visto el talento que tenía. Juan tenía también un encanto y era regaloneado de las mujeres. Lo sacaron adelante, pasó de la etapa de España, Francia, de Francia a Estados Unidos, hasta que finalmente encontró a la mujer con la cual vivió toda su vida. Yo conocí a Juan el 22 de septiembre del 1964, a las 7.06 de la tarde. Mira, estos son de la época de París. Ese ahí es súper simpático porque Juan hizo, es enorme, pero Juan hizo una encuesta con los artistas que le, que le contestaran cuánta plata ganaban y cuántos años habían estudiado arte. Y lo que es más increíble es la cantidad que le contestaron. Y le dijeron todos. Y entonces hizo un grabado con, los, con algunos de ellos. Perdón un minuto, voy a poner esto. ¿Aló? Vamos a desconectar este de acá que suena tan fuerte. Entonces se llama Siete Críticos, porque son siete críticos de arte. Y aquí están las encuestas. Y son siete críticos súper famosos y después se enojaron los que no le contestaron porque dijeron, pucha, si hubiera sabido que ibas a hacer otro trabajo con eso. Y se pegaron la lata de, de escribirle cartas enteras, él sacó un fragmento de las cartas. Y al final llegó a la conclusión que los artistas que más dinero ganaban y que más éxito habían tenido eran los que menos arte habían estudiado. Y este en este de París. Otro retrato de un chileno. Y este es el 64. Este es el, el sistema de viscosity es basado, que lo inventó Hater, en que los distintos aceites tienen distintas densidades. Este es 63. Por ejemplo, este que tú ves que luce que tiene tantos colores, en verdad tiene dos colores de tinta. ¿no? Eh, esto grabado fue con lo que él se mantuvo en esta época. Yo expuse, me fue bien. Gran alaraca y boche. Gente importante me hicieron críticas después. Dos coleccionistas de peso me compraron e incluso un museo me pidió un cuadro, pero me negué a darlo. 
y en el fondo no pasó nada. La misma mediocridad indiferente de Chile. Todo este mundo de las galerías, marchantes, coleccionistas, pintores, es una hueá pretenciosa. No interesa. Han prostituido la pintura. Después de la exposición me quedé con una sensación de hueco, de vacío, de inutilidad. No el arte, la pureza, la luz, el fuego, la poesía. Lo profundamente humano está muy lejos de todo esto. Yo ahora me voy a recorrer Europa. Me hundo definitivamente en esta aventura. De tanto sumergirse en lo desconocido, se encuentra lo verdadero. A la mierda con París. Everybody at that moment in time left Europe. Because they got so tired of Europe. Europe was the place that had made all the great art in the previous century. And instead of making great art in this century, they just went around saying, we made great art in the last century. ya llevaba varios años allá, aunque era una vida muy dura, me satisfacía. En el momento que el buque entró por la bahía de Nueva York y vi esos edificios sobre el agua, Entendí que esa ciudad estaba completamente enloquecida y que ese era el único sitio donde un artista contemporáneo debería vivir. Ya en el año eh, 64, eh, algo me tiraba hacia Nueva York, algo específicamente con, con la aparición del pop art. When you're an artist, you see, your family is art. That's your real family. Your biological family is secondary to your, to your real family, which is art. So wherever art is, you have to go there. It was a very uh, strong, symbol of creativity at that moment in time. I don't know if it still is, but at that moment in time, it certainly was. A su llegada a Nueva York en 1970, Downey vive de la venta de sus grabados y como profesor de arquitectura en el Pratt Institute. Pronto, integra el video a su trabajo realizando sus primeras videoinstalaciones derivadas de su performance, transformándose en uno de los artistas pioneros que configuraron el arte del video como expresión artística. Él primero diseñó una pieza para video sin saber que existía video. Diseñó una pieza, hizo un dibujo enorme en el cual había una gente, un intercambio entre la gente y se filmaban y se mostraban, lo... no existía. Y cuando salió lo del video, 
que se empezó a hablar, que, que antes estaba como en manos de, de la FBI y eso era como más... En la única cámara que se pudo comprar en Washington fue una cámara de supervisión de los bancos. Con eso filmamos todas las cosas de, que se filmaron en los primeros años. Santiago and Valparaiso in Chile during June of 1971. Eight months before, Allende had been democratically elected president of Chile. Working class and students groups thus conveyed political information on an urban scale, freely and voluntarily. My first impression of Juan was that he was probably a dictator of a South American country, the general in a banana republic. The work that we did then has been highly influential. How do I know that? I know it because if you say the word video today, if you say the word media today, People think, sure, everybody's doing that. What people forget is that when we were doing it at the beginning, there were five people in the whole world. I had no idea at that time that this would have the meaning that it has now. If you'd like to leave a message, please do so after the signal tone that is coming soon. Probably he was a spy. He was a culto. El recuerdo que tengo era siempre de bienestar. At the same time, a bohemian. Nosotros hacíamos comida para 75, 80 personas y Juan no avisaba. All day long, people loved Juan. Eran unas mesas grandes. Grandes noches. Ay, le tengo que dar lista. Entonces arriba de la mesa, todo el con vela. Eso sí, el alumbre de Anderson. Porque los amigos invitaban a otros amigos. Muy bonita, además con unos panes increíbles. Decían a Andrew Peck a través de él. Teaching but not, you know, he was like teaching but not teaching. The intellect, so strong, so hard. También trabajaban. They were great. So intelligent. Hi Rick, please come up. 
Hi Rick. Hello Harry. How are you? <laughs> One, through one, I determined what I would become. Through one, I realized what I could realize. I wouldn't know where to begin to tell you all that. You know, that's, you know, that's, <laughs> there's just too much of that, you know. Be it, you know, coming in to hear the Bach partitas blasting, he would blast Bach partitas in this room. They would be at full volume. And you would come in and your ears would hurt that the harpsichord was so loud. And within 10 or 15 minutes, you were totally immersed in sort of this. There is something religious almost in the way people would respond to it. Juan had a, a charisma, a natural talent at somehow suggesting an alternate way of living your life. el año 81, a finales del 81, voy a ir a Estados Unidos. Le hice el piso a la casa. Y, y eso me hizo, hacer, me hizo hacerme muy amigo de él. Al final le construí hasta el departamento, el loft que tenía, el piso de madera, el departamento de atrás, el baño. Es más, al final, cuando Juan estaba enfermo, era una de las pocas personas que dejaba entrar a su casa. Lo iba a ver cómo editaba, me mostraba los sistemas que utilizaban en ese tiempo, 20 VHS para poder armar cuadro a cuadro, una, 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 una escena y después poner otra encima. Al principio fue una suerte de admiración. Yo me dedicaba a la pintura solamente. Lo que pasa es que yo descubrí, yo entendí lo que Juan hablaba, lo que se hablaba en la casa de él, lo que él hablaba, lo que hablaba con los demás artistas. Ahora, trabajando en vídeo y viendo cómo funciona esto, era lo que ellos hablaban o lo que él hablaba. ¿Me entienden? Entonces no es que él me lo dictara como una cátedra, sino que lo, 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 para mí lo importante es poder descubrirlo ahora. Es más, sé más, entiendo más a Juan ahora por lo que yo hago a, en, en relación a lo que ellos hablaban. Era como el, 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 el alquimista del asunto. Esto es lo único que él tenía colgado en la casa de trabajo de él. Era demasiado la, la sobreinformación que tenía en el estudio. Siempre había un dibujo andando, un cuadro, el video, escrito, una serie de cosas. Entonces llegaba el momento que quería llegar a la casa y tener como una serenidad total de, de información. like to leave a message, please do so after the signal tone that is coming soon. Puede parecer bonito turísticamente por una semana, pero vivir ahí es realmente un desastre, es el apocalipsis, es peligroso, es un peligro de muerte constante. Estar completamente solo. Ahora hay un incentivo negativo, curiosamente. Es porque es tan sucio y tan feo. Lo más valioso.
esfuerzo que he tenido es una presión para ser más yo mismo y descubrirme más yo mismo. Y lo más grande que he perdido es el contacto con Chile. Eso es realmente terrible, de desraizarse. Yo hago un esfuerzo consciente por, eh, por regresar a Chile lo más seguido posible y, y estar en contacto con lo que sucede aquí y tratar de ser parte de lo que, de lo que, de lo que es esto, porque es... Es imposible un artista desterrado, eh, no puede ser. Mona was consumed by her appetite for mass media. Like a drug, the news on television, the endless lists of goods on sale in the newspapers, both excited her and opened in her a desire for more. She often quoted mass media news as the ultimate truth, or randomly, she diametrically opposed it as the ultimate lie. He was very interested in the psychological factor of living under that kind of oppression, which he couldn't do, that's why he lived in New York. How the people would basically not talk about the things that they felt. That the only time you could do it was in private, under behind closed doors, and people getting together in private were very aware of who was in the room. So with Juan Downey, he would come with his his video works, and basically we would put them together in a final form to, uh, so Juan could show them in museums and, and on television. It would take many months of working together to do this. It's in realidad surrealista la obsesión con las computadoras, como si fueran mágicas. Las computadoras son máquinas simplemente. Sí, yo trabajo con esas máquinas, pero repito, por una necesidad expresiva, por una decisión de ilustrar visualmente ciertos conceptos, no por una decisión masturbatoria de usar computadoras. Roland Barthes had written to himself the following monologue. But I never looked like that. How do you know? What is the you you might or might not look like? Where do you find it? By which morphological or expressive calibration? Where is your authentic body? You are the only one who can never see yourself except as an image. You never see your eyes unless they're dulled by the gaze they rest upon the mirror or lens. I am interested in seeing myself, my eyes. Even, and especially for your own body, you're condemned to the repertoire of its images. He was very much a perverse character. When you look at the work itself, it was very hard to figure out what the hell he's doing. The sense of humor that is existent in them, you know, that, that, that um, it's not a kind of humor where you have to explain it too much. Hey, let me out of here. I want to get out of here. Let me out of this box. I want to be free. I know that Juan's Yanomami film, for instance, you know, opened a lot of people's eyes here. Um, in New York, I saw people again and again who saw that film. The first time you watch it, it's, you, you realize you're seeing something that is very rare to experience in your life and that this is something unique and special. Estaba Juan decidiendo si caníbales o endocaníbales. Yo rápidamente me tiré por los endocaníbales porque no tenía ganas de ser material de comida de los caníbales ni que mis hijos lo fueran. The Yanomami are the most primitive large tribe of the American continent. Presently, they occupy a vast territory of Amazonian rainforest on the southern tip of Venezuela and adjacent portions of northern Brazil. 15,000 Yanomami widely scattered in about 150 villages. I lived the Yanomami way of life eight months. I went up the Orinoco River with my mother, Mary Lee Downey, and my stepfather, Juan Downey, who is putting together this videotape. <laughs> <laughs> 
Nunca fuimos a observarlos, fuimos a vivir con ellos. Los antropólogos van a observarlos, como tú vas al zoológico a observar los animales. Nosotros no fuimos a observarlos, por eso al principio dejaba Juan todo el equipo y los indios le pintaban con onoto el, el lente y había que pasarse horas para limpiarlo. Two Yanomami young men accompanied me on foot through the jungle in the direction of Karohi a neighboring village some 90 minutes away. One was armed with bow and arrows, the other with a shotgun, both ready to hunt. The anthropologists had warned me about the ferocity of these Indians. The Indian who was in the lead had gone ahead. For a while, we had not been able to see him. We came to a glade. He surprised me by suddenly emerging from the dense forest on my right, pointing his loaded shotgun at me. He was threatening me. At that instant, by luck, I was recording a tape. Supporting my camera with my right hand, I was observing through it the jungle and these happenings with that strange unreality which black and white confers on danger. Instinctively, I pointed the camera at my potential assassin as if it were a firearm, with that aggressive gesture, that imaginary threat, which we video artists use as a warning that the camera also is a dangerous weapon, as if bullets could come out of the lens. I sensed wrestle at my back. Without moving my feet, I turned my torso from the waist through 90 degrees toward the rear and saw through the finder that the Yanomami who had been behind was now seriously threatening me with bent bow, ready to shoot. I saw in my mind all the bloody episodes the anthropologists had described to me. Between the two hunters, they had me pinned, but the Indians also took my camera for a dangerous weapon, and while I pointed at it at one and the other alternately, they forbore to approach closer, as if fearing that I could shoot. Yet, they did not cease to threaten, and little by little, they were coming closer. However, even though the tension became unbearable, I continued to resist, above all, without showing fear. After threatening me for a long time, they lowered their arms, and we continued on our way. Aquí están haciendo la primer ser humano que vimos quemar. Están haciendo la pira de fuego. I met the Yanomami who are not cannibals because they eat their dead loved ones in order to keep the beloved immortal. A Yanomami told me once he loved me so much he wanted to eat me up if I died of malaria. Was it true love? Is this the ultimate of funerary architecture? Cuando se murió esta señora, que nosotros la vimos morir, nosotros nos retiramos de Chabono porque hay que como dejarles, respetarles un espacio. Y entonces ellos nos vinieron a buscar y nos dijeron que fuéramos, pero no llevamos cámara, obvio. Nos dijeron, no, no, traigan las cámaras. Es muy raro porque ellos no dejan ver la cremación ni dejan participar. Cuando salimos de eso, que fue una experiencia súper fuerte, porque sientes el olor a carne quemada, es súper fuerte. Eh, fuimos a la casa y Juan se sentó y escribió la experiencia. No hablamos entre nosotros porque estábamos demasiado impactados. Juan escribió su experiencia. La Titi en su bitácora escribió su experiencia y yo escribí mi experiencia. Y lo curioso es ver la experiencia vista a través de los ojos de un artista, la opinión mía que me cuestionaba si debía de exponer a mi hija esto, no tenía un, un conflicto. Y mi hija que lo vio desde el punto de vista de una niña de 15 años de una manera completamente identificada con ellos y espiritual. Juan was the kind of voice you would trust to tell you that, you know, to to convey that to you, to be the medium to that because he didn't allow himself to be the over authoritative anthropologist. He was just a person who went into the situation and tries to reveal to you the experience. Thank you. 
Juan se fue de viaje cuando yo era re chico. Siempre llamaba la atención pues, este personaje, este tío que vivía afuera, que era artista. La parte de la relación familiar para él era, eran sus raíces, era de donde él había, de donde él venía, de donde él había aprendido un montón de cosas. Y siempre volvía acá a su, a su casa, se iba a la casa de la playa en Quintero. Todo eso para él era cargar pilas, era volver a, a llenarse de esta vitalidad que tenía acá, acá en Chile. Aquí, ahí por los años 30, mi abuela recibió una quinta que iba desde el, desde el río hasta la calle Providencia. Todo esto era una sola quinta donde construyó la casa mi abuelo y donde nacieron sus hijos. Somos número 6 y 7 en la familia. Yo soy la número 6 y él es la número 7. Éramos seguidos en edad. Y la casa era muy rica porque era quinta. Jugaban todo el día y los dejaban hacer muchas cosas que a los demás nunca nos dejaron hacer. Eran los nietos más o menos. Que mi papá ya tenía 52 años cuando nació Juan y Ramón. Ya estaban cansados de ser estrictos con los niños. Ya habían practicado con cinco, ya estaban como medio vencidos. Poco sé yo de la relación con mis abuelos, porque yo era chico. Mi abuelo yo lo conocí prácticamente postrado en una cama. Mi abuela era la mamá, él era el poncho, el regalón. La señora Luisa vivía en la casa haciendo postres y mermeladas y cuidando a sus pollitos. Entonces fue una familia que les dio mucha seguridad en ellos y mucho cariño. El papá se dio cuenta desde chico que era especial. Me acuerdo que lo llevó a clase ballet, después lo llevó donde don Pablo Burger estaba chiquitito, y lo llevó a don Pablo Burger para que le hiciera clases de, de dibujo y de pintura. Y oía todo el día música clásica, pero especialmente piano. Le encantaba Bach, y los oía, los oía hasta que casi se lo sabía. Tenía buen oído. Siempre en el fondo estaba buscando sus raíces. Bach, que es una pieza europea súper clásica, pero él estaba buscando sus raíces que su padre lo llevaba a clases de piano. Mano por mano va descomponiendo la obra y la va analizando y va viendo cómo las líneas musicales se cruzan y de repente pone entre medio de eso una imagen de un caballo andando al revés y dice, hoy se murió mi madre.
earth shall never be the same. My mother has died. Hablé con Juan cuando murió la mamá y me dijo que no, no sentía pena, pero lloraba con cosas relacionadas a su niñez, que había entrado a ir un coro de, cantando de Bach y que se había puesto a llorar a Mare y que sabía que era eso. Lo que no se me ha podido borrar nunca y es una vez que íbamos en bote. I have not been able to forget one time when we were in a boat. Y and the island was pink. I asked my father, why is the island so pink? My father asked the boatman who said, the island is pink because it is covered with flamingos. Handkerchiefs embroidered with unfamiliar initials. Hairnets that my mother and her mother used to wear, as fragile as spider webs to hold. Rosaries and saint cards. A picture of my father, 40 years old. This is the world I cannot forget and I cannot remember. Where is the dotted line between my 40-year-old father, who said just are turning brown, and myself. los planos, eh, estaba todo cuadriculado de acuerdo a la estructura que vienen los paneles de, cortados en madera, de, cua, de cuatro pies por ocho pies de alto, entonces hizo una, un, un diseño de esta caja negra, donde estaban las cuatro estaban las cuatro las cuatro celdas de los canarios las dos puertas laterales que eran de ocho pies me acuerdo, por dos de ancho, que tú las abrías Y ahí se lo construía, ahora era el negro, el tipo de madera, el tipo de pintura, que la, madera, que la pintura que tenía que ser opaca, que no se tenía que notar las capas de pintura. Los canarios tratan de salirse de la jaula desesperadamente o cantan. Y junto con ellos hay encerrado un monitor de video donde se muestran canarios en close-up y cámara lenta. En cada rincón de la instalación hay un alto parlante que difunde dentro del espacio circundante, en un caso, la voz de Ana Frank y en el otro caso, la voz de un chileno que confesó lo que le hacía a otros chilenos. La instalación es un comentario sobre las jaulas en general y las prisiones. Job. It's hard. 
hide yourself and you cry so nobody can see you. Later on, you don't cry. You only feel sad. You, you start getting used to it. Yeah. Definitely, there comes a moment when you feel nothing about what you are doing. Siempre le gustó mucho Quintero, ¿eh? tenía memorias de chico muy linda. Podía caminar por las rocas. Siempre, siempre le gustó el mar. Le gustaba venirse para acá y leer, ahí se ponía a leer. Cuando venía más solo. La última vez que estuvo acá, una de las cosas que me llamó la atención en esa última visita es que él nos abrazaba mucho, pero mucho, o sea, no, no eran abrazos así, no. esos abrazos bien así intensos. Y según él decía, cabros, la cosa está en el corazón. Dense cuenta que la cosa está en el corazón. Y después no volvió más. Quintero, jugando a ser muy intensos, dijimos que hiciéramos una especie de eh, testamento y de visión de nuestro futuro. Y escribimos cada uno, en unas dos o tres páginas, cómo iba a ser nuestra vida. Juan decía exactamente lo que él terminó siendo. A los 19 años, Juan vio su vida. Él sabía que iba a morir joven, lo dijo. Él sabía que iba a ser famoso, lo dijo. Él sabía que no iba a tener hijos, lo dijo. Eh, eran como profecías y realmente se cumplió todo yo diría que consciente o inconscientemente las buscó él dejó de dibujar cuando ya su capacidad física ya no la acompañaba a su capacidad intelectual y creativa entonces él decidió cortar y dijo ya yo no tengo estudio, ya yo no puedo ejercer mi profesión. The art world is a place that um, is a very irreverent place, I would say. A place that does not believe in anything except itself. And, and that's great. That's great if everything's going fine, you know, 
But at a certain point, there are things that have to be dealt with. When a man dies, you have to deal with it. And you have to deal with it in a respectful and positive way. Juan le cargaba que le preguntaran todo el tiempo y cómo estás y cómo te sientes y te ves mejor y qué sé yo. No quería hacer un caso médico para sus amigos. Fue Les Levine el que nos ayudó salvaje, que nos hizo el pasaje de la muerte. Y después íbamos a unos budistas y ahí nos metimos más, más en esa etapa final de los últimos seis años de, de vida de Juan. I have been a Buddhist for a long time. Part of my practice has been to deal with people who are dying. At the time when he got sick, he started to become very discontented about his life, about his art, about what he had done. Uh, and I, I was trying to, at that point, get him to understand that the main point was to accept yourself. He asked me, you know, what is it like when you die? And I said to him, it's just like another group show. That's all. You know how bad group shows are? It's just like that. And as I told you before, this was the first time I saw his face completely break up in laughter. Completely. He just loved that idea. Cuando era joven pensaba en el suicidio, cuando uno ya es más maduro no se le ocurren esas ideas, ¿no? Y pensaba entonces tirarme por la ventana con la cámara, entonces yo pensaba que fantástico con un cable largo, largo uno se podría suicidar y podría quedar en vídeo la caída. Y entonces al final uno caería junto con la cámara y todo se reventaría y saldría sangre y entonces se verían los colores en el tape, ¿no? El color rojo y me di cuenta que tenía vídeo blanco y negro, entonces no funcionaba y no me suicidé. ¿no? 